பவானில நிறைய தண்ணி ஓடுத வத்தி போச்சு தஞ்சாவூர் மட்டும் வத்தலையா நாளைக்கே மழை பெஞ்சிரும் நேத்தே மழை பெஞ்சாச்சு பத்திரிகை நியூஸ் பார் இது ஒரே பொய் பத்திரிகை கொஞ்சம் கூட நம்பாதீங்க தஞ்சாவூர் தகுந்த தத்துவம் எங்கிட்ட வச்சுக்காத ஐயோ நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்களே என்ன எங்கதான் செட்டில் ஆலான்னு சொல்றீங்க நான் சொல்றபடி கேளுங்க சொல்லுங்க முப்பது லட்சம் ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டு தஞ்சாவூர் ஜில்லா போங்க காவேரி பாசனமா பார்த்து அப்படி ஒரு நாற்பது ஏக்கரா நிலத்தை வாங்கி போடுங்க நெல்லுக்கு பதிலா பொண்ணா விளையும் பரம்பரை பரம்பரைக்கு நல்லா இருக்கலாம் உங்க நிலத்தை நான் கவனிச்சுக்கேஷ் உத்தமமானவன் நல்லவன் அவங்க கிட்ட நிலத்தை ஒப்படைச்சிருங்க ஒப்படைச்சிட்டு மறுநாளே நேரம் கும்பகோணம் போய் காவேரி கரை ஓரமா உட்காந்து நல்ல அவளை எண்ணெய் எடுத்து தலையில வச்சு சீக்காத்தோல் போட்டு நல்லா அரைக்கி தலையை முழுவிட்டு இவ்வளவு எள்ளு அதை தெளிச்சுட்டு நேரம் மேல போகலாம் என்ன தப்பு என்ன தப்பு போற காலத்துக்கு புண்ணியமாவது கிடைக்கும் உயிரோட இருந்து என்னத்தை கண்டிங்க நீங்க நான் சொல்றபடி கேளுங்க அவர் கிடக்கிறாரு தஞ்சாவூர்ல நிலத்தை வாங்குங்க இவங்க பேச்சு கேட்டு முப்பது லட்சத்துக்கு தஞ்சாவூர்ல நிலத்தை வாங்கி போடுங்க நிலம் ஒத்த வரும்பு சொல்லி எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அஞ்சு ஏக்கராவை கையில கொடுப்பான் அந்த அஞ்சு ஏக்கராவுக்கும் தண்ணிக்கு ஆளா பறக்கணும் ஏன்னா காவேரிக்கு நடுவுல இவங்க மச்ச அணை கட்டிட்டு இருக்காங்களாம் கேட்டையாடா முந்திரி கொட்டேன் என்ற கோயம்புத்தூரை கேவலமா பேசினேன் உன்ற தஞ்சாவூரை கேவலமா பேச மதுரை வந்தாச்சு மீனாட்சியம்மன் கோவில் பழனி ஆண்டவர் கோயில் திருப்பரங்குன்றம் இப்படி ஒரு கோயிலுக்கா போய் கடைசியில சாமியாரா போயிடலாம் அப்படி இல்லைங்க எல்லா கோவிலையும் சுத்தி பார்த்துட்டு கொடைக்கானல் தேக்கடி இப்படி எல்லா நல்ல இடங்களையும் பார்த்துட்டு கடைசி காலத்தை நிம்மதியா கழிக்கலாம் கடைசி காலம் ஆமா அதுவும் எங்க தேக்கடியில சிங்கப்பூர் தேக்கடி போன யானை மிதிச்சு கரடி தின்னுப்புறம் இதை விட காவேரி கரையில போய் எள்ளு தண்ணி விடுறது பெட்டர் இல்லையா அவங்க தெற்கேந்து வந்தவங்க தேயத்துக்கு தான் வழி சொல்லுவாங்க கோயம்புத்தூர் ஐயா தஞ்சாவூர் மாமா மதுரை அம்மா நீங்க மூணு பேரும் சொல்றத கேட்டு நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாரும் வியாபாரம் பண்ணி பழைக்க முடியாது நம்மள மதிச்சு ஒருத்தரும் வீட்டு பக்கமே வரமாட்டான் எவனோ ஒரு அப்பாவி தெரியாதனமா வந்தா அவனே ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா பிடிச்சி இழுத்து துரத்தி விட்டீங்க நீங்க 
அதுக்கு நான் சம்மதிக்கவே மாட்டேன் இதை தவிர வேற எது வேணாலும் கேளு நான் சம்மதிக்கிறேன் இத தவிர உங்க கிட்ட கேக்குறதுக்கு வேற என்ன இருக்கு ஓஹோ சாகசம் பண்ணி கோயம்புத்தூர் காரண சாச்சட்டதா இது வரைக்கும் சரித்திரமே இல்ல அதுக்கு நான் சர்ச்சி உங்க கோயம்புத்தூர் சண்டி ஒரே நாசம் அடி பாவி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால தான சென்ட் வாசமா இருக்குன்னு சொன்னே இந்த மதுரகாரியே நம்ப கூடாது இந்த வீட்ல எனக்கு எதுப்பா பயங்கரமான சதி நடக்கு மதுரகாரி மஞ்சத்துல உட்கார வச்சு பயக்க பார்க்கறா இந்த கஞ்சன ஊர்க்கார குடமாக வச்சு தலையில அடைக்க பார்க்கறா எது நடந்தாலும் கோயம்புத்தூர் வருவகரா இந்த வீட்ல கால் எடுத்து வைக்கணும் இத பாருங்க நடுதிமப்பா நான் பிறந்த உடனே பையன கோயம்புத்தூர் பொண்ணுக்கு தான் கொடுக்கணும் தீர்மானம் பண்ணி போட்டேன் நீங்க பிறந்த உடனே தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்களா அட பையன் பிறந்த உடனே சொல்ல வந்த ஜவார் மதுரகாரி இந்த மடக்குவாதலாம் என்கிட்ட வெச்சுக்காத ஏங்க ஒன்ற பொஞ்சாதை மடக்குவாதங்களா ஆமாமா பிறந்த நிலையில இருந்து சு அஜிஜோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு கிடையாதுங்க மடக்குவாதம்னா வார்த்தைய மடக்கி மடக்கி பேசுறதால அதுக்காக நான் சொல்ல வந்தேனுங்க இந்த பாருங்க எனக்கோ என் சம்சாரத்துக்கோ என் குடும்பத்துக்கோ எந்த விதமான வியாதியும் கிடையாதுங்க எங்க கோயம்புத்தூர் காரங்க கல்யாணத்துக்கு புறப்படுற சமயத்துல இவர்கிட்ட சொல்லுவாரேன்னு சொல்லல இது நல்ல இடமா இருக்குது நீங்க சொல்லிட்ட அவ்வளவுதான் அப்பா நடுங்க அப்பா எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தோம் காலியா இருக்கு எங்க இங்க டேய் முதுகு கொட்ட இது கேங்க இப்படி பண்றீங்க ஏங்க நானே கேக்குறேன் அம்மாவுக்கு சக்கர வியாதி தீபினா அது புள்ளைக்கு வரணும்னு சட்டமா சாஸ்திரமா அப்படி கேளு நான் நல்ல கேப்பங்க பிள்ளைக்கு வராதுன்னு நம்மால நிச்சயமா சொல்ல முடியுமா ஆனா அப்படியே வந்துட்டாலும் குழப்படுத்துறதுக்கு மருந்து இல்லாம போகுது இதெல்லாம் என்ன வெட்டி பேச்சு எப்ப மரகதம்மாளுக்கு கேன்சர்னு நமக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சோ கல்யாணத்தை சீக்கிரம் முடிச்சிடுறது நல்லது எப்ப எது நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது கேன்சர்னா தெரியாது புத்து நோய்ங்க ஐயோ என்னங்க தேங்காய் போட்டு இப்படி ஓடிக்கிறாரு அது ஒண்ணு இல்ல அவருக்கு சித்த பிரம ஐயோ சித்த பிரமையா
பாத்தீங்களா கோயம்புத்தூர் பொண்ணையும் மதுரை பொண்ணையும் தள்ளி வச்சுட்டு தஞ்சாவூர் பொண்ணுகிட்டே கொண்டாந்து நிறுத்திட்டேன் எப்படி என் சாமர்த்தியம் நல்ல காரியம் தான் பண்ணிருக்க சரி சரி நேரமாச்சு புறப்பல புறப்பல நேரமாச்சு எங்களுக்கு தெரியும் நாங்க புறப்பட்டுக்குறோம் நீ எங்க கூட வரல அது தெரியுமா உங்களுக்கு என்னங்க வேண்டாங்கறீங்க அதான் தஞ்சாவூர் கார சாமர்த்தியம் உன்ன பத்தி எனக்கு தெரியற நீ தஞ்சாவூர் நானும் தஞ்சாவூர் இது நடக்க வேண்டிய கல்யாணம் கெடுக்க வேண்டியது இல்ல அதனால நீ இங்கே இரு என்ன வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தஞ்சாவூர் பண்ண முடிக்க பாக்குறீங்களா ஆண்டவனா பார்த்து இதை நிறுத்துவான் நீ இப்போ சொன்னது என் காதல வேளை நல்ல தஞ்சாவூர் எரும மாடு கலனி குடிக்கிற மாதிரி இருக்கு
இப்ப தீபாவுக்கும் காந்தனுக்கும் கல்யாணம் நடக்கணும்னா தீபாவுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் மனசு மாறி ஒன்னா சேரணும் யாராவது எதனா யோசனை சொல்லுங்க முந்திரி கொட்டை கோயம்புத்தூர் கிட்ட ஐடியா கேட்டா கொட்டோம் பேசாத ரெண்டு பேரையும் பேச வைக்கணும்னா எங்க ஊர் கோபி செட்டிப்பாளையத்துல ஒரு குடுகுடுப்புக்காரன் இருக்கான் அவனை கூட்டிட்டு வந்து விஷயத்த சொன்னா குடுகுடு குடுகுடுவான் உடனே <laughs> 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 ஒரு <laughs> கொஞ்சம் ஈஸியா மூவ் பண்ண முடியாது 
ஹலோ யாரு கோயம்புத்தூர் காரரா கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் நான் தான் கோயம்புத்தூர் காரா போட்டா ஹலோ என்னங்க முதல்ல பேசுறது யாரு என் பொண்டாட்டி என் பொண்டாட்டி என்னது பொண்டாட்டியா அதுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல இப்ப மரியாதையா சொல்லுங்க உங்க பொண்டாட்டி யாரு நானா அவளா பொண்டாட்டி தான பேசுறேன் அவளே தான் அவளே தான் என்னது அவளா ஏங்க நான் உயிரோட இருக்கும்போதே அவதான் உங்க பொண்டாட்டின்னு சொல்றீங்களே இது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா ஆஹா இங்க இங்க சொன்னேன் என் வைஃப் மெட்ராஸ்ல இருந்து ட்ரங்கால்ல பேசுறா நீ சிரிக்காத நீ சிரிச்சா எனக்கு ரொம்ப கிளு 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 கிளுன்னு இருக்கும் என்ன கிச்ச கிச்சா பண்ற கொஞ்சம் விட்டா மடியிலேயே சாஞ்சிடுவ போல இருக்குது ஐயோ ஐயோ மதுர மீனாட்சி அவ இவங்க மடியிலே சாஞ்சிடுது எனக்கேயோ குடுக்குறானாமே ஏடி என்ன தெரிய குடுக்குறே ஐயோ இங்க குடுக்குறது ஆம்பளை ஆம்பளை பத்தினியோட தம்பி இந்த பம்பல இருக்கு நீ வெச்சிட்டு பாப்பா நீ போ இங்க பாருங்க அங்க ஏதா தப்பு தண்டா நடந்துச்சு நான் இங்க பக்கத்து ரூம்ல தான் இருக்கேன் ஜாகிரதே இப்படி தான் என் பொண்டாட்டி போற இடெல்லாம் போன்ல தொலைப்பா எனக்கு பச்சை முளகா பஜ்ஜி சாப்பிட்ட மாதிரி உடம்பெல்லாம் ஏறியும் கண்ணே மூக்குக்கு உனக்கு எவ்வளவு பணம் தரேன்னு சொன்னேன் 30000 இந்த கண்ணத்துக்கு தனியா 50000 ரூபாய் ஒதுக்கலாம் லிப்ஸ் அதாவது உதடுகள் அதுக்கு லட்சம் ரூபாய் தரலாம் இது ஒரு 1 இது ஒரு 1/2 அது ஒரு 30 லட்சத்தி 80000 ரூபாய் மார்வாரி கிட்ட கடன் வாங்குற மாதிரியே இல்ல இந்த உடம்புக்கு என்ன தரலாம்னு கால்்குலேட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் தோக தெரியவே இல்ல நீங்க என்ன கொடுப்பீங்களோ எனக்கு தெரியாது ஆனா சொன்னத கரெக்ட்டா கொடுத்துரு இல்ல என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா என்ன பண்ணுவே கட்டி தூக்கிடுவேன் அதுக்காக தானே நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இவர் எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படல அந்த பொம்பளை சி ஐடியா இருந்தா எங்க எது என்ன ஆகுறது சரிதான் உனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுறதுக்குள்ள என் உயிரே போயிடும் நீ பாட்டு கூட்டிட்டு போயிட்ட अपरा